హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియోలో మల్టిపుల్ కమాండ్స్ నేర్పించబోతున్నానండి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇక సింగిల్ వీడియోలో మీకు టెన్ కమాండ్స్ అయితే ఎలా నేర్పించాలి ఎలా ఇన్షియేట్ చేయాలో మీకు క్లియర్గా నేను చూపించబోతున్నాను దయచేసి ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకండి ఓకేనా సో ఇంకా చింటు విషయానికి వస్తే సో మన దగ్గర ఆల్రెడీగా టూ జర్మన్ షెపర్స్ అయితే ట్రైన్ అయిపోయాయండి సో దే ఆర్ డబుల్ కోట్ ఆర్ బుష్ కోట్ బట్ దిస్ గా ఇస్ ఆ సింగిల్ కోట్ ఆర్ స్మూత్ కోట్ చింటు ఎస్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ చింటు ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఎనీవేస్ సో మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక వాచ్ చేసినట్లయితే దయచేసి రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది సో ఆ బటన్ టచ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకన్ టచ్ చేసి మీరు ఆల్ పర్మిషన్స్ గ్రాంట్ చేస్తారంటే కనుక నేను ఎటువంటి ట్రైనింగ్ వీడియో కానీ ఎటువంటి డాగ్ రిలేటెడ్ వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మీరు మిస్ కాకుండా వీడియోస్ వాచ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ బాలకృష్ణన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బాలూస్ కెన్ డాగ్ ట్రైనింగ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే కమ్ కమాండ్ అండి సో ఈ కమాండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి సో కమాండ్ ఎప్పుడు ఇన్షియేట్ చేయాలి అనేది మీకు ఈ వీడియో క్లియర్ చూపిస్తాను మిగతా కమాండ్స్ కూడా మీరు ఇలాగే ప్రాసెస్ చేయాలని నేను ప్రతి దానికి ఇన్షియేట్ అయితే చెప్పాను ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఏ కమాండ్ అయినా సరే మనం ఎగ్జాంపుల్ కమ్ కమాండ్ తీసుకున్నాం ఎట్లా ఇన్షియేట్ చేయాలంటే వెరీ సింపుల్ సో మీ దగ్గర ఉన్న డాగ్ కమర్షియల్ ఫుడ్ కావచ్చు ట్రీట్స్ కావచ్చు తీసుకోండి లూరింగ్ ఇవ్వండి ఇలా లూరింగ్ ఇచ్చి పరిగెత్తండి ఎస్ సూపర్ ఎస్ సూపర్ ఎస్ సూపర్ ఎస్ సూపర్ గుడ్ హాబీ గుడ్ పాపి గుడ్ పాపి ఎస్ చూడండి మీ వైపుకు రావడం మొదలు పెడతానే మీరు ఎస్ అంటూ ఇవ్వాలి సో ఈ విధంగా కొన్ని సెషన్స్ చేసిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద వర్డ్ కమ్ రైట్ చిండు కమ్ ఎస్ వా వాట్ వాట్ సూపర్ ఎస్ ఎస్ చూ చింటు ఎలా వస్తుందో చిండు కమ్ ఎస్ సూపర్ సూపర్ ఎస్ గుడ్ కామ్ గుడ్ కామ్ గుడ్ కామ్ సో అలా బాగా వస్తున్నాడు గుడ్ కామ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ అని ప్రైజ్ చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా మనము కమ్ కమాండ్ నేర్పించుకోవాలి సో కొన్ని సెషన్స్ ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీకాల్ రీకాల్ మీన్స్ సో పప్పిని ఇగ్నోర్ చేయండి లేకుంటే కొన్ని కిబ్బిల్స్ అట్లా ముందుకు పడేసేయండి తింటా ఉంటుంది దాని పని చూసుకుంటుంది చిండు కమ్ ఎస్ సూపర్ చింటు ఎస్ ఎస్ చూడండి కమ్ అనేది ఒకటి అయితే రీకాల్ అనేది ఇంకోటి అండి రీకాల్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా సో పప్పి ఎక్కడ మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సపోజ్ ఆ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా మనం ఇక్కడ చూడండి చిండు కమ్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ రీకాల్ ఎస్ సో డైరెక్ట్గా పిలిస్తే అంటే ఊకున్న పప్పిని ఒక చోటు కూర్చున్న పప్పిని పిలిస్తే రావడం వేరు ఒక వర్క్లో ఉన్న పప్పిని పిలవడం రీకాల్ అనమాట సో వేరే పప్పిస్తో ఆడుతున్నా కానీ సో పార్క్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో వెళ్ళి స్లీపింగ్ అది చేస్తూ ఉంటుంది కదా చిట్టు కమ్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ రీకాల్ సో కమ్ము రీకాలు కొద్దిగా రిలేటెడ్గా ఉంటాయండి ఓకేనా రైట్ ఇది సెకండ్ కమాండ్ అండి సో నేను రీకాల్ కూడా కమ్ అనే వాడు యూజ్ చేయాలి బట్ అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పప్పు ఒక దగ్గర కూర్చోండి అది ఇట్లా సిట్ సిట్ గుడ్ అంటే ఫోకస్ సిట్ గుడ్ పప్పి ఫోకస్ మన మీద ఉంది చింటు కమ్ ఇది వేరు ఇది వేరు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకో కమ్ అంటే రీకాల్ అనమాట దాన్ని అదేంటంటే ఒక రెండు మూడు పప్పిస్ ఆడుకుంటూ ఉంటాయి లేకుంటే మన పప్పి ఎక్కడో ఏదో చేస్తుంటుంది ఓకేనా సో అక్కడ ఏమో చేస్తుంటుంది సో మనము ఆ పిలుస్తేనే ఆ వర్క్ వదిలేసి మన దగ్గర రావడాన్ని ఏమంటే రియలబుల్ రీకాల్ అంటాం అంటే గుడ్ అదే కమ్లో అది అడ్వాన్స్డ్ అనమాట చిట్టు కమ్ ఎస్ సూపర్ సో ఈ విధంగా ఓకేనా టూ కమాండ్స్ అయిపోయా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిట్ కమాండ్ సో ఇట్స్ ఇది కూడా ఇది బేసిక్ ఒబీడియన్స్ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ అండి ఉదాహరణ మించి ఒకటి ఉంటాయి వెరీ సింపుల్ చింటు చింటు సిట్ ఎస్ చింటుకి ఆల్రెడీగా సిట్ కమాండ్ నేర్పించాం కదా సో అందుకు బాగా కూర్చుంటాడు సో మీరు లేదు కూర్చుపెట్ ఎట్లా కూర్చుపెట్టాలంటే ఫుడ్ ఇలా పట్టుకోండి చింటు అయితే కొద్దిగా కరుస్తానని ఎందుకంటే ఏజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ కొంతమంది అడిగారు చింటు ఏజ్ ఎంత అనేసి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ దానికి హ్యాండ్ ఫిడింగ్ అలవాటు లేదు వాళ్ళు మన వీడియోస్ చూసి ట్రై చేసినా కూడా హ్యాండ్ ఫిడింగ్ రాంగ్గా ఇచ్చారంట అంటే ఇట్లా పెట్టారు చింటు ఎక్కడ ఉన్నావు మసంగాన్ని వాళ్ళు చూపియాలా సిట్ ఇట్లా పెట్టారు ఇట్లా ఇట్లా అది కరుస్త అట్లా పెట్టకూడదు ఎప్పుడే కానీ చింటు కమ్ ఫుడ్ డాల్ మూతికి ఇలా ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇలా ఎస్ ఎస్ సో కొరికేకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా ఇట్లా క్లోజ్ చేసి పెట్టాలి
డౌన్ అనుకుందాము వెరీ సింపుల్ అండి యాక్చువల్గా మనము డౌన్ రెండు రకాలు నేర్పించవచ్చు ఒకటి స్టాండ్ పొజిషన్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డా సిట్ పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమాండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అంటే ఈ కమాండ్ నేర్పిస్తున్నప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ సిట్ పొజిషన్ తీసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే రిజల్ట్ త్వరగా వస్తుంది బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మనము దాన్ని స్టాండ్ నుంచి కూడా మనం నేర్పించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డౌన్ కమాండ్ నేను చెప్పాను కదా సో ఫస్ట్ వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదు బట్ ఇక్కడ దీన్ని నేర్పించాలంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తా కానీ మీరు మాత్రము ఇంతకుముందు ఫస్ట్ మనం కమ్ కమాండ్కి ఎలా చెప్పామో ఫస్ట్ కొన్ని సెషన్స్ తీసుకోండి లూరింగ్తో మాత్రమే ఆ పొజిషన్ తీసుకురండి రెండు మూడు సెషన్స్ అయినాక వర్డ్ యూజ్ చేయండి ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ చేసా కాబట్టి వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను చింటూ డౌన్ ఎస్ 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 గుడ్ డౌన్ ఎస్ గుడ్ డౌన్ చింటూ గుడ్ పాపి వార్ గుడ్ పాపి చింటూ చింటూ రెడీ నో నో జంపింగ్స్ గుడ్ పాపి గుడ్ పాపి డౌన్ ఎస్ 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 హియర్ గుడ్ పాపి వార్ చింటూ సో ఈ విధంగా డౌన్ కమాండ్ సో నెక్స్ట్ స్టాండ్ స్టాండ్ కూడా వెరీ ఈజీ అండి పప్పి సిట్ పొజిషన్లో పెట్టండి గుడ్ జస్ట్ ఇటు ఉంటుంది కదా చింటూ స్టాండ్ ఎస్ స్టాండ్ ఎస్ సూపర్ చింటు సిట్ స్టాండ్ ఎస్ సూపర్ ఎస్ ఎస్ సూపర్ సో నేను ప్రతి కామెంట్ కూడా ఇన్సియేట్ చేస్తాను కాబట్టి వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నానండి మీరు ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడైతే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఓకే చింటు రెడీ స్టాండ్ ఎస్ ఎస్ జస్ట్ మీరు ఒక స్టెప్ ఎనికేసి చేయి ఇట్లా పెట్టేసినారంటే అయిపోయా చింటు స్టాండ్ ఎస్ సూపర్ చింటు స్టాండ్ ఎస్ చింటు స్టాండ్ ఎస్ సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఓల్డ్ కామెంట్ కూడా మీరు ఇన్షియేట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా అన్నీ ఒకటే నేర్పించకపోతే పప్పి మర్చిపోతుంది కమ్ ఎస్ చూసారా సిత్ ఎస్ డౌన్ ఎస్ సో రాంగ్ డౌన్ అది ఎస్ సూపర్ గుడ్ డౌన్ గుడ్ డౌన్ చింటు స్టాండ్ ఎస్ సిట్ స్టాండ్ ఎస్ స్టాండ్ చింటు ఎస్ సిట్ స్టాండ్ ఎస్ ఎస్ గుడ్ స్టాండ్ సో ఈ విధంగా స్టాండ్ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ షేకెండ్స్ షేకెండ్స్ మీకు ప్రస్తుతం కదా చింటు కూడా సింగిల్ షేకెండ్ నేర్చుకుందండి చింటు రెడీ ఐ మీ దిస్ ఓకే సో ఫస్ట్ నేర్పేటప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే ఫుడ్ ఇలా పెట్టండి పప్పుకి ఇవ్వద్దు ఇలా పెట్టినప్పుడు అది అట్లా చేయి కాలు లేపుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనం చేయి ఇయ్యాలి ఎస్ గుడ్ పాపి ఇట్లా ఎస్ అలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది గుడ్ పాపి గుడ్ పాపి ఎస్ ఎస్ గుడ్ పాపి చింటు కమ్ సిట్ ఎస్ చూడండి ఫుడ్ ఇట్లా పెడతాను ఇయ్య ఇయ్యకూడదు చూ మీరు గమనించాలి ఇయ్యకూడదు ఇట్లా పెట్టి కొద్ది పైకి లేపితే కాలు లేపుతుంది తీసుకోవడం కోసం అట్లా చూడండి ఎస్ ఎస్ సో ఈ విధంగా అనమాట నెక్స్ట్ వర్డ్ యూజ్ చేసి సేమ్ చింటు చింటుకు తెలుసు చింటు రాడీ షేక్ అండ్ ఎస్ చూసారా గుడ్ పాపి చింటు కమ్ కనిపిస్తలేదు వాళ్ళకి సిట్ గుడ్ చింటు షేక్ అండ్ ఎస్ చూడండి ఎస్ ఒక్క సెషన్లో నేర్చుకుంటుంది పప్పి మాత్రం చాలా షార్ప్గా ఉంది షేక్ అండ్ ఎస్ సూపర్ చింటు సూపర్ చింటు సో ఇంకా మనం లెఫ్ట్ షేక్ అండ్ అంటే అదర్ షేక్ అండ్ యూజ్ చేయలేదు సో అది కూడా వెరీ సింపుల్ అండి చింటు ఎస్ ఎస్ సూపర్ ఫుడ్ కొద్దిగా ఇప్పుడు ఈ వైపు చూసినప్పుడు ఈ కాలు లేపుతుంది ఈ వైపు తీసుకుంటే ఆ కాలు లేపుతుంది సో వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ చింటు నో చింటు సిట్ ఓకే మీరు ఒకవేళ లేకుంటే హ్యాండ్ మార్చుకోండి ఎస్ ఎస్ సూపర్ గుడ్ గుడ్ చింటు అదర్ షేక్ అండ్ ఎస్ ఎస్ ఓకే ఓకే గుడ్ పాపి చింటు సిట్ చింటు అదర్ షేక్ అండ్ దట్ వన్ ఎస్ 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 ఈ విధంగా కొన్ని సెషన్స్ తీసుకున్నామంటే ఈ లెఫ్ట్ షేక్ అని కూడా అలాగే ఇప్పించుకున్నానండి బాగా ఇప్పుడు చేస్తుంది సో ఒక సెషన్లో మనం కంప్లీట్ చేసామంటే పొద్దున ఇంటి ఇన్షియేట్ చేశాను ఆ అదర్ షేక్ అని కూడా సో ఓకే చేస్తుంది సో ఇది షేక్ హ్యాండ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హై ఫైస్ షేక్ హ్యాండ్స్ నేర్చుకోయిందంటే హై ఫైస్ వెరీ ఈజీ షేక్ హ్యాండ్కి ఇట్లా ఇస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చూపిస్తాను అసలు దాన్ని చూపిలేదు ఇప్పుడే చూపిస్తాం మీకు చింటు షిట్ సిట్ జస్ట్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు చూస్తుంది కదా అదే హ్యాండ్ ఇట్లా పెట్టండి నో 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 చింటు సిట్ ఎస్ చూసారా ఎస్ సో ఆ విధంగా అనమాట దానికి హై ఫైవ్ అని పేరు పెడతాం హై ఫైవ్ హై ఫైవ్ సో హై ఫైవ్ అదర్ హై ఫైవ్ సో మనము షేక్ అండ్ అదర్ షేక్ అండ్ నేర్పించామంటే హై ఫైవ్ అదర్ హై ఫైవ్ వెరీ ఈజీ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
లెఫ్ట్ టర్న్ రైట్ టర్న్ సో వెరీ ఈజీ అండి సో పప్పిని స్టాండ్ పొజిషన్లో పెట్టండి ఇలా తినిపించుకుంటా ఎస్ 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 సో కొద్దిగా ఆఫ్ తిరినా కూడా ఎస్ స్టార్టింగ్లో ఎస్ ఎస్ సూపర్ గుడ్ పప్పీ ఎస్ ఎస్ అంటూ మనకి ఎంకరేజ్ చేయాలి చూడ ఎట్లా కొడుతుందో నోరు పట్ పట్ అని నా చింటు ఎస్ ఎస్ సో విధంగా కొన్ని సెషన్ తర్వాత వర్డ్ చింటు లెఫ్ట్ ఆ ఈజీ లెఫ్ట్ ఎస్ గుడ్ పాపీ ఎస్ సూపర్ సూపర్ సో హాఫ్ తిరుగుతానే ఎంకరేజ్ చేయాలంట తర్వాత ఫుల్ రౌండ్గా ఎంకరేజ్ ఫుల్ రౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వాలన్నమాట ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ పర్పస్ మాత్రమే హాఫ్కే ఇస్తాం ఇట్లా హాఫ్ తిరుగుతానే ఎస్ ఎస్ సూపర్ చింటు సో ఈ విధంగా సేమ్ రైట్ సైడ్ కూడా రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఎస్ గుడ్ పాపీ గుడ్ పాపీ సో ఇప్పుడు నేర్పించినాక వెరీ ఈజీ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి చింటు లెఫ్ట్ ఎస్ చింటు లెఫ్ట్ గుడ్ పాపీ ఎస్ చింటు రైట్ ఎస్ సో ఈ విధంగా అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్స్ అండి నెక్స్ట్ క్రేట్ ట్రైనింగ్ కదా సో క్రేట్ క్రేట్ కూడా చాలా ఈజీ వెరీ సింపుల్ మీరు ఇలాంటి క్రేట్ మీ దగ్గర ఉంటే కనుక సో క్రేట్లో కిబ్బిలు పారేయాలి చింటు రెడీ గుడ్ పాపీ ఎటువంటి వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు ఎటువంటిది ఏమి యూజ్ చేయకూడదు జస్ట్ ఒక కిబ్బిలు త్రో చేయాలి గుడ్ పాపీ సో ఈ విధంగా చేసినాక సింపుల్గా సో హ్యాండ్తోనే ఇలా పెట్టేసి మనం లోపలికి పెట్టాలి చేయి ఎస్ చింటు ఆల్రెడీగా ప్రాక్టీస్ చేసింది గుడ్ పాపీ గుడ్ చింటు గుడ్ పాపీ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి చింటు క్రేట్ సో ఇలా వెళ్ళిపోతుందో ఎస్ గుడ్ పాపీ గుడ్ పాపీ ఎస్ సో క్రేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రివార్డ్స్ ఎక్కువ అంటే మళ్ళీ నలభై ఐదు కొంతమంది మొన్న ఒక అతను అన్ని రివార్డ్లు ఇస్తే డాగు మాటిందో అంటారు సో వాళ్ళకు బిహేవ్ ద సీన్స్ అర్థం కాదు సో ఎనివేస్ సో మన దగ్గర అయితే మీకు చూసే వాళ్ళకి అర్థమైంది డాగ్స్ ఎలా చేస్తున్నాయి ఎంత హ్యాపీ చేస్తున్నాయి చూడు చెప్పకపోయినా వెళ్ళిపోయి ఎంత మోటివేషన్ ఉంటుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ చూడు ఎలా చూస్తుందో ఎస్ గుడ్ పాపీ గుడ్ పాపీ ఇలాంటివి చెప్ చెప్ చెప్పకపోయినా చేసినా పర్వాలేదు కొన్ని ఉంటాయి అటాకింగ్ ట్రైన్ ఇట్లాంటివి చెప్ చెప్తేనే చేయాల అలాంటివి చెప్పకపోయినా చేస్తే కష్టం సో ఓకే ఎనీవేస్ చింటు క్రేట్ ఎస్ సచ్ గుడ్ పాపీ యూ ఆర్ ఎస్ ఎస్ సో సిద్ధలింగ గారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో వాళ్ళ చింటు ట్రైనింగ్ వీడియో చూశాక సో వితిన్ టూ డేస్ నిన్న లేక మొన్న వచ్చింది అంతేనా టూ డేస్ సండేనా సండే అయినా కూడా మనకు వర్షాలు అయ్యబడి కొద్దిగా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు సో ఎనీవేస్ తర్వాత హియర్ కమాండ్ అండి కొంతమంది అన్న హియర్ అయితే నేర్పించాలన్నారు వెరీ ఈజీ అండి సో పప్పిని ముందు మీ దగ్గర ముందు పెట్టుకోండి మీ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా జస్ట్ ఇలా పెట్టుకొని ఇలా మూసేసి చూడ ఎట్లా కొరుకుతుంది హియర్ ఎస్ సో మీకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హియర్ ఎస్ సూపర్ హియర్ ఎస్ హియర్ ఎస్ సూపర్ పప్పీ సూపర్ పప్పీ హియర్ సారీ అయిపోయినాయి గుడ్ పాపీ చింటు 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 సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అండి ఇవాళ మీకు సింగిల్ వీడియోలో ఆల్మోస్ట్ చాలా కమెంట్స్ నేను టెన్ అనుకున్నా మరి నైన్ అయినాయో లెవెన్ అయినా తెలుగు లేదు టెన్ అయినా తెలీదు సో మీరే కౌంట్ చేసుకోవాలి సో మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను సో మరొకసారి మీ అందరికీ నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనము వీడియోస్ పెద్దగా గంటలు ఏం తీయడం లేదంటే జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ కంటెంట్ బట్టి సో మన కేసే గురించి చేసాము ఫోర్టీన్ మినిట్స్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వచ్చింది సో రెండు వీడియోలు చేస్తాం మనం ఫస్ట్ చేసాక డౌట్స్ అడితే డౌట్స్ కూడా క్లారిఫికేషన్ చేసాము సో నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ దయచేసి మీరు వీడియో వాచ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ స్కిప్ చేయకండి ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫుల్ వీడియో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ షేర్ సో ఇది ఒక్కటే నేను మీ నుంచి కోరుకుంటానండి నాకు ఎందుకంటే అది చాలా ఎంకరేజ్ అనేది చాలా పుషప్ అనేది ఇస్తుంది నాకు నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయగలుగుతాను ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ నమస్తే